the Pope was welcomed with full honors in Berlin's airport. Upon his arrival, he was received by German President Christian Wolff and Chancellor Angela Merkel. Just minutes later, a group of children gave him flowers and recited poetry to make him feel at home. The Pope's official welcome came later on at the President's residence, also known as Berlin's Bellevue Castle. After signing the guest book, the Pope gave the first speech of his four-day visit. In it, he explained why he decided to visit his home country. Wie es andere Staatsmänner tun, um bestimmte politische oder wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, sondern um den Menschen zu begegnen und ihnen über Gott zu sprechen. In a speech, he reflected on how religion that's based on true freedom helps build stronger societies. Die Religion ist eine dieser Grundlagen für ein gelingendes Miteinander. Wie die Religion der Freiheit bedarf, sie bedarf auch die Freiheit der Religion. The Pope went on to highlight that liberty develops when it has the responsibility of a greater good. Wirklich frei entfalten kann ich mich nur, wenn ich meine Kräfte auch zum Wohl der Mitmenschen einsetze. From the presidential castle, the Pope also referred to the so-called dark pages of German history. Der klare Blick auf ihre dunklen Seiten ist möglich und erst ermöglicht uns, aus der Vergangenheit zu lernen und Anstöße für die Gegenwart zu erhalten. Before ending his first meeting, the Pope proposed a solution to end society's rampant indifference. He called for a type of dynamism that can engage all human sectors. Sie braucht dies in einer Welt, die in einer tiefgreifenden kulturellen Erneuerung und der Wiederentwicklung von Grundwerten bedarf, auf denen eine bessere Zukunft aufzubauen ist. After the speech, the Pope held a private meeting with Germany's president.